സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് മിനർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറങ്ങുന്ന മുപ്പത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് റിവിഷൻ നോട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറാണ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറാണ് ഓർത്തിരിക്കാം ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമാണ് ഓർത്തിരിക്കാം എലേന ഇസിൻബയേവ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനിതയാണ് എലേന ഇസിൻബയേവ പോൾ വാൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാൽഗുഡി ഡെയ്സ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ആർ കെ നാരായണൻ്റെ കൃതിയാണ് മാൽഗുഡി ഡെയ്സ് ആർ കെ നാരായണൻ്റെ കൃതിയാണ് മാൽഗുഡി ഡെയ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹമാണ് ഐ ആർ എസ് വൺ എ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹം ഐ ആർ എസ് വൺ എ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് എഡ്യൂസാറ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം എഡ്യൂസാറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പണിയർ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം പണിയർ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ബുധനാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം തന്നെയാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹവും അതായത് ബുധനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം നമുക്കറിയാം വ്യാഴമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കളെപ്പോലെ പ്രതികരണശേഷി ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ജെ സി ബോസാണ് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസാണ് സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കളെപ്പോലെ പ്രതികരണശേഷി ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെ സി ബോസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം സസ്യ ചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് ഈ ക്രസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് ജെ സി ബോസാണ് സസ്യചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണമായ ക്രസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കാം ഭൗമഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഭൗമഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ശനിയാണ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ എന്നിങ്ങനെ ആദ്യത്തെ നാല് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ബാക്കി ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ബഹിർ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യാഴം അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം മുതലുള്ളവയാണ് ബഹിർ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം വൾക്കനൈസേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ റബ്ബറിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സൾഫർ ആണ് വൾക്കനൈസേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ റബ്ബറിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം അഥവാ റബ്ബറിനോടൊപ്പം സൾഫർ ചേർക്കുന്ന ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ എന്ന് സാമാന്യ രീതിയിൽ പറയാം ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കാം വെടിമരുന്നിനോടൊപ്പം ജ്വാലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന ലോഹലവണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോഡിയം ആണ് വെടിമരുന്നിനോടൊപ്പം ജ്വാലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന ലോഹലവണം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം വെടിമരുന്ന് കത്തുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം ജ്വാലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചേർക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോൺഷ്യമാണ് വെടിമരുന്ന് കത്തുമ്പോൾ ജ്വാലയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകാനായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ വെടിമരുന്ന് കത്തുമ്പോൾ പച്ച നിറം ലഭിക്കാനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഏതാണ് ബേരിയമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബേരിയം പച്ച നിറം ലഭിക്കാനായിട്ട് ചേർക്കുന്നു ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമുക്കറിയാം ജീവകം സി ആണ് ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ജീവകം സി ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ ഏത് കോണളവിൽ വിക്ഷേപിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എറിയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ അപ്പോൾ പ്രൊജക്ടൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ ഏത് കോണളവിൽ വിക്ഷേപിക്കണം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ചീനമായിട്ടുള്ള സീറോ ഡിഗ്രിയിലുമല്ല രണ്ടിൻ്റെ മീഡിയയിലായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ്
ദ്രവണാകം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് മെർക്കുറി അതുകൊണ്ടാണ് അത് അന്ത് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ അത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മീനമാത രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് വോക്ക് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗത്തിന് കാരണം ഏതാണ് മെർക്കുറിയാണ് അതുപോലെ വീണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക മെർക്കുറിയുടെ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അമാൽഗങ്ങൾ എന്നാണ് മെർക്കുറിയുടെ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ അമാൽഗങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡെസിബൽ ആണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഡെസിബൽ ചുവന്ന ചീരയ്ക്ക് ആ നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പദാർത്ഥം ഏതാണ് സാന്തോഫിൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി സാന്തോഫിൽ ആണ് ചുവന്ന ചീരയ്ക്ക് ആ നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പദാർത്ഥം സാന്തോഫിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം തക്കാളി പഴുക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ലൈക്കോപ്പിൻ തക്കാളി പഴുക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ലൈക്കോപ്പിൻ ആണ് മഞ്ഞളിന് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് കുർക്കുമിൻ ആണ് മഞ്ഞളിന് നിറം നൽകുന്നത് കുർക്കുമിൻ ബീട്രൂട്ടിന് നിറം നൽകുന്നത് ഏതാണ് ബീറ്റാ സയാനിനാണ് ബീട്രൂട്ടിന് നിറം നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ബാക്ടീരിയകൾ കാരണമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചിക്കൻ പോക്സ് ആണ് ബാക്ടീരിയ മൂലമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് ഉദാഹരണം ചിക്കൻ പോക്സ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ മൗണ്ട് അബു പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് പർവ്വതനിരയിലാണ് നമുക്കറിയാം മൗണ്ട് അബു പട്ടണം രാജസ്ഥാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൗണ്ട് അബു പട്ടണം ഏത് പർവ്വതനിരകളിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പഴന്തിയിൽ വയൽവാരം വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് ചെമ്പഴന്തിയിൽ വയൽവാരം വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം പ്രധാനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വൺ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് എസ് എൻ ഡി പി രൂപീകൃതമായത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് വൺ നയൻ സീറോ ത്രീയിലാണ് എസ് എൻ ഡി പി രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം താൻസൻ സമ്മാനം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താൻസൻ സമ്മാനം സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കാം താൻസൻ സമ്മാനം നൽകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് താൻസൻ സമ്മാനം നൽകുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ നിർമ്മിച്ചത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയാണ് ഓർത്തിരിക്കാം ബുലന്ത് ദർവാസ നിർമ്മിച്ചത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതമായ ബാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം ബാരൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലാണ് ഏക അഗ്നിപർവ്വതമായ ബാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമായ കോട്ടോ പാക്സി ഇക്വഡോറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ ഫ്യൂജിയാമ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജപ്പാനാണ് ഓർത്തിരിക്കാം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജപ്പാനാണ് അതുപോലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രോംബോളിം എന്ന അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോംബോളിം അഗ്നിപർവ്വതമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മൗണ്ട് എറ്റ്ന അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റലിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ കാലത്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് നരസിംഹ റാവു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചാണക്യൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പി വി നരസിംഹ റാവു നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് പുറത്തു നിന്നും കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആര് തന്നെയാണ് പി വി നരസിംഹ റാവു തന്നെയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നോട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ
മുദ്രാരാക്ഷസം ആരുടെ കൃതിയാണ് മുദ്രാരാക്ഷസം ആരുടെ കൃതിയാണ് വിശാഖദത്തൻ്റെ കൃതിയാണ് മുദ്രാരാക്ഷസം അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അർത്ഥശാസ്ത്രം കൗഡിലിൻ്റെ അഥവാ ചാണക്യൻ്റെ പുസ്തകമാണ് കൃതിയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം അതുപോലെ കുമാര സംഭവം കാളിദാസിൻ്റെയാണ് ഗീതാഗോവിന്ദം എഴുതിയത് ജയദേവനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഗീതാഗോവിന്ദം ജയദേവൻ ബുദ്ധചരിതം എഴുതിയത് അശ്വഘോഷനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിൽ കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നാനാ സാഹിബാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിപ്ലവത്തിൽ കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ് നാനാ സാഹിബാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നാനാ സാഹിബിനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം താഷ്കൻഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് താഷ്കൻഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ വി പി മേനോനാണ് മലയാളിയായ വി പി മേനോനാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വി പി മേനോനായിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി ആറിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ വി എസ് കോത്താരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി ആറിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി എസ് കോത്താരി അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിടുവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിട്ട് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിടുവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഓർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് കൈവന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കാം മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ നട്ടല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ നട്ടല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതാണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ഐത്തം നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഏത് കായലിന് കുറുകിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വേമ്പനാട്ട് കായലിന് കുറുകിയാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ അതുപോലെ തണ്ണീർമുക്കം തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഇവ രണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ ഏതാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഓർത്തിരിക്കാം ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി
വിവരാവകാശ നിയമവും പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക ആദായ നികുതി നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കണം ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അതായത് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ വർഷമാണ് ടെനൂർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒന്ന് എന്നത് നമുക്കറിയാം ബിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ഛത്തീസ്ഗഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയാണ് ബിലായി അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം സെക്കൻഡ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസായത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയതായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേ